Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Ik heb nu al reeds voor de gemeente gezegd goedemorgen. <coughs> Iets is toch? En uh, ik wil je geleentheid gebruik maken om voor een en een om uh, hier te open welkom te zijn. Een lekker warme welkom. Uh, ik is blij om te zien, dat is eigenlijk een mooi gezicht van vooraf. En ik is blij om te zien dat die Heere dit in onze harte plaats om hom nog altijd te zoeken. Je weet in hierdie tijd was die baie uitdaging in ons pad. Sommige het misschien die uitdaging gehad. Maar baie van ons, ek en Kluis, het baie uitdaging gehad nou. Je weet, ek het nou net vir my nou, nou a, uh, iets vertel hier achter. En ek wil vandag vir u sê, Ie wat instaan as peetouwers, ek hoop ie weet waarvoor ie ie inlaat. Ie weet ek het gesien nou, toe die kinderties gedoop was, dat was vol ie voor. En ek wonder of ie ouwers gesprek gehad het met die peetouwers. Want weet ie, Ek was jong getrouw, ek en my man. En ons het ingestem om peet ouwers te wees vir broer en sister. Die broer en sister, sy ouwers het hulle kort achter mekaar ontval. En jy weet, die sissie is die honderdie, soos ons nou sal sê in oostem. Sy het speciale speciale behoeftes. Die sissie is nou 36. So verbeel u, ja, ons het kontak met mekaar gehad en alles die. In 24 uur moet ek nou in dienst wees van haar. Maar die Heere gee my die kracht. En ek praat vir u om vir my man want ek weet, dit gaan nie makkelijk wees. Maar gelukkig hoef ek die bekommer te wees van die Heere saam met my. So ek vraag gemeente en vooral vir die peetouwers, weet en as jy in die toekomst a peetouwer wil wees, weet waar vir jy vir jy inlaat. Die mense en wie sy sou sy gaan gelaat word, wat in die skouwers word gekreed. Ek het nooit geslaap die nacht nie. Ha? Want ek dink, die kind is nou op haar eie gelaat. En nou kom jy vir buiten. Nee, ek is jou auntie nie, ek is jou ditie, ek is jou ditie. En onthou, sylke mense is jou nose nie. Mense ons moet mekaar mooi verstaan. Hulle mag miskien jylle self in sekere omstandighede oor jou of nie, maar hulle verstand is aan niks meer verkeerd nie. So dit gaan sit en het sit vast. Want elke dag is daar sekere goeders die selde goed wat ek moet hoor. En dit maak seer, jy wat ouwer is wat nog lewe, asjeblief, Maak voorzorg vir die kind, vir al as die weet die kind is in so'n situasie. So, ek het my story vertel, wat die eers vir ons stel was om te wees nie, maar ek glo jy verstaan. So, baie welkom weer eens, en ons gaan nou begin, dier die openingsgebed. Ek praat nie dat jy moet staan, dat ons dit doen. O 
onze getrouwe Heer en Meester, Heere, kom op en kom ons laag oor die buig. Heere, ons kom sê, dankie Heere, dat u ons gebringe tot hier. Heere, baie dankie, dat u ons nog die voorheer gaan, Heere Jesus, om ons oor te kon oopmaak en een mooi dag te kan ontskou en mede sisters en broers te kan sien, Heere, en Heere, dat ons in gebed kan tree vir mekaar. Heere, schulp en silver het ons nie altyd nie, maar Heere, ons kan u vir almal bied. Heere Jesus, kom en sien die persoon wat die woord gaan breek vandag, Heere Jesus. Heere, die wat u is, Heere, hulle moes u gewees het, Heere. Want Heere, miskien, was die woord wat ek nou uitgelaat het, vir iemand bedoel hier in die gehoor. Heere, daar was baie, wat het die geleentheid gehad het vir oogend, om hulle oog te kon oogmaak. En hulle families, Heere, is met iemand minne. Heere, ek kom in bid, vir Nita, Heere, die ter Blanche familie, Heere, wat weer eens een familie lid verloor het, Heere. Heere, maar ons weet, hy is veilig in die aans. Heere, kom, en ek wee almal, Heere, in die tegenwoordigheid, Heere. Heere, sien ons soos wat ons is. Heere, terwijl ons een oor het om te hoor wat ons luister, Heere, terwijl ons ons knieën kan buig, laat ons buig om Heere u te verheerlik en alle prijs aan u te geef. Heere, kom, jy wat ek goed is, of enigszins enige iets werd is nie, Heere, maar om u naam sy vrouw. Amen. Onse vader, wat die Heere is, Jylle sal die hemel oopsien, genade en vrede van Jesus, die verlosse, wat as licht mens op aarde geboord het. Genade en vrede van die heilige geest van God by ons is. Gemeente, die aankondige sal nog nie gevoel. Goeiemorgen broers en sisters, ek hoop ek allemaal kan my hoor, ek kan my hoor, ek hoop ek kan my allemaal hier in die huis van die Heere, vanmorgen, ons tweede zondag, die zondag van Epifanie, Epifanie wat beteken die verskyning van Jesus Christus, dat my toe net om die openingswoord te lees in Psalm 139 vir die koorleier van David op Psalm Heere, u is in dwars dier my, u ken my of ek sit en of ek opstaan u weet het ken my gedagtes 
nog voordat hulle bij mij opkom, of ik reis en of ik oerblijf, I bepaalt het, I is met al mijn paaien goed bekend. Daar is nog geen, daar is nog niet een woord op mijn tong nie, of I jere weet wat het gaan wees. I omsluit mij van alle kanten, I neem my in besluit. Hier is paar verse en ons opening woord het Psalm 139. Broers en sisters, het ons enige bezoekers in die huis van die Heere vanmorgen. Allemaal is kinders, so allemaal het huis toegekom. As jy op vakantie was, as ons verbreid vir ons om te sien dat jy veilig terug was, kom ek, waar jy ook al was, as jy by die huis was, ook baie dankie dat jy ook nog steeds veilig is. Maar as vir hulle wat gaan reis, wat ons nog steeds vir reis genade, so dat jy die onderskeie bestemmings veilig sal bereik. Die kerkkantoor is oop, broers en sisters, so jy kan jy sake nou daar hanteer. Volgende zondag is gemeente vergadering, en die kerke ontmoet op vrijdag die 19e om 6 uur. Neem kennis dat eerwaarde human is op sappers verlof en ons word bedien hier eerwaarde Johannes Peits. Morgen aan vind die sendingsraad vergadering plaas as ook die finanskomitee. Die komende nadek is een redelike voorprogram in termen van die streeksaktiviteite Ons Children's Ministry Workshop vol plaas op die 20ste te Britsten. UCC, die Youth Ministry ontmoet, die Toekomst Rus UCC, die Women's Ministry is te groot brak, die Music Ministry is meeting van plaas op Weijers Memorial, die Men's Ministry van in Bongolé te plaas, en die Young Adults Consultation van hier te George UCC plaas, dit gebeur alles op die 20ste. Ook die volgende nawek vir die Battalion IGM in die Officer Training plaas, dit is die Paardien UCC en die Bansi IGM is die lang kloof oor die nawek van die 20ste tot die 21ste. So, dit is die aktiviteite in termen van die streep, as ook in ons kerk self. En donderdag om 6 uur van die vergadering tussen die streep en die kerkbestuur, dan gaan hy die 2024 band aan sy kompres. Mente neem kennis dat die 4e februari is verbondsondag, dan sal ook nachtmaal plaas vind. Verbondsondag, dan is het ook die geleentie vir die gemeente om elke lid word hierdie sy node verplug om 50 rand vir die jaar te gee ten opzichte van die sy node sy bedrijf het jyde as ook die uitdrukking in die ander Afrika lande, so soos by gewone soos tevore besluit by die gesenone begadering, wat jy ek een lidmaat verplig om 50 rand te contribute vir die senode op verbondsondag. En vir die so baie steel te sê aan ons betrieks wil hy uitsla vrydag. Die betrieks uitsla kom vrydag so baie sterte vir die week wat voorle en so dat alles goed sal afloop. En dan ook sien die ens aan ons jong kinders wat weer of ons wat weer terug school toe gaan die komende week, dink die school begin, woensdag, as ook kon die begraad eentjes wat vir die eerste keer gaan school toe gaan. Baie sterte ook in ons onderwijsers en leerkracht, die persepale en allemaal wat betrokken is ten ochtend van opvoeding. So baie sterte vir die 2024 jaar vir die opvoeding van ons kinders in die skole op ons kindige centrums. Ons katkesasieklasse begin op die 21ste januari. Die vorms moet vandag ingehandig word. Ons AJV vind plaas op die 18e februari ons verwacht van steeds die nominaties van sekretaris, de tielesekretaris, Mission Council van Wiener, as ook die tesoreer. So as die 
Die vorms is wel beskikbaar hier in die kantoor as, as ook hier achter in die consistorie. Hier is bezig ja, om een vorm af te kom haal en te voltooi so dat ons hier die proces ook kan, kan afhandel. Verjaardag van die afgelopen week, Sister Cynthia Phillies het vir jou en Sister Beryl Robertson het op die neende verjaard. Op die twaalde het Sister Heisel Farum verjaard. Op die dertiende het broer Malcolm Richards verjaard. Op die veertien en vandag verjaar Sister Jadine van Lensburg. Baie geluk met u en jullie bij pa met de verjaarsel wat u kan vier in Christus. Ons skrifleesing vanmorgen krijg ons in die Oud Testament. Dat 1 Samuel 3 van vers 1 tot 10. 1 Samuel 3 van de vers 1 tot 10. Als er iemand is wat verjaard het, en is het om te vier, is het voor dankie te sê, net gebed nodig het, hier is meer as welkom om daar te staan, we staan broer Leindel, door tyd, gaan ons in hierdie verband luister. Ah, leid. staan um, sien wense toe te bid maar voordat ek die versie vir u lees um, ek is blij dat allemaal staan ek wil net uh, sister Joan Stoffels uh, my schoon maar vandag uitzonder sy is 78 vandag ek sien ek het nie aan Maar als je die naam gehoor het, die staan, uh, na mij 78 jaar is bij je. En dat is een rijke ouderdom. En bij je dingen gloeien, ik moest al gebeuren in je leven. Pijlpalen wat opgericht is. Uh, voor allemaal van die wat staan, wil ik niet aan die volgende zeggen, maar mij ook. Mag die God van liefde en vrede altijd met je wees? Of dit goed gaat? En of het slecht gaat. Maar hij wat die toekomst in sê hand hou, nooit zeggen van u onttrek nie. Maar sy sieninge altyd op u leven bly rust. En mag daar baie jare nog steeds gevoel word by u leven. Nou as ek dit sê, dan wil ek uh, dit aanhak aan Romeine 8, Vers 28. En dit is die versie wat ik graag aan u wil voorhoud vir oog van baie vinder. Ek kan nie verlief nie. Net een gedachte. Romeine 8, 28 sê, En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk het. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek herhaal. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk het. Ons staan in die begin van een nieuwe jaar en ons weet plannen wat ons ten uitvoer wil hee hierdie jaar. Maar soos ek al weet my geleerd ek ook gesê, ons maak plannen, maar die uitvoerder van onze plannen ken ons nie. Ons maak plannen, sonder om hom ook te betrek in ons beplanning. En as het succesvol is, 
Hij is hier ons ook gelukkig is ons. Ek is so geseen. Maar dit is ons nie toevallig. As ons ongelukkig is, of ons lang wacht, of die Heere tel hem om, dit te gee wat ons vraag, dan vraag ons maar waar is God dan? Hy seen dan andere. Wat maak my dan anders? Nou, Romeine sê, hulle wat God lief het. En ek denk, dit is die eerste kwalifikatie. As ons God lief het, sê die Bijbel, sal anders in werk. En baie keer vergeet ons, om hom wat vir ons lief moet wees, om lof te bring aan ons, om eer te bring aan ons, om dankie te sê, nie net vir die aarse meen, maar ook vir dit wat hy op ons pad bring, of dit die uitdaging is, hy is met ons, want sy woord sê, dit sal ons ten goede uitweer. En dan gaan hy verder en sê, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, ons is allemaal geroep broers en sisters, dis hoe kom ons hier so sit, en dis hoe kom ons, een begeerd in ons hart het, om altyd saam te kom, saam met die geloofig is, en te sê, prijs die Heere, want dit kom om toe, dit kom ons toe, ons verdien niks, maar nog steeds sê nie ons, en dis my kort gedachte, as ons om lief het, en lief het, het ek ook gelees, is nie hoeveel keer jy sê, ek is lief vir jou nie, is om die bewijse van die liefde te sien, so dat mense kan sien, wat die verdeelmoedige is nie. So, allemaal wat verjaard, en allemaal wat ook enig uitdaag in hulle lewe het, en u wil het nou net, ook, ek denk ek het nou vergeet, my oudste dochter, Laura Jane, sy bevalling is die vrijdag, en sy het gevraag, gevoorbidding van die kerk, dit is een moeilike bevalling, dinge gaan nie, soos wat dit moet gaan nie, en daar is vreese van, maar, maar, ek sê maar, as jy die Heere lief het, reek alles ten goede, want dit is alles deel van sy plaat. Amen. Kom ons sluit met die woord. Getrouwe God en hemel meester, Heere, ons beleid met God, dat ons nie die naam eens op ons lippe kan nie. Ons beleid, Heere, dat ons nie altyd, Heere, bevorig is, of moet wees, nie waar, Heere, jy besoek ons nog steeds. Ons sal om ach sê, Heere, wat is die mens, dat jy aan ons dink. Dankie, Vader, dat ons in jy naam vandag, hulle wat jy voorstaan, en hulle wat staan in die plek van andere, miskien my God, dat ons hulle voor jy kan draag. Heere, daar is mense wat uitdaging sê. Daar is hulle, Heere, is wat plat geslaan is dier die lewe my God. Hulle wat uitreik na medebroers en sisters, en koos koos kry. Maar die Heere, jy is daar. Dankie vader, dat jy sieninge en jy genade vir ons genoeg is. Dankie Heere, dat ons elke dag nog kan besef, dat dit is die genade dat ons aansemal, en dat ons jy boodskap kan uitdra. Heere, maak ons waardige boodskappers van jy boodskap. Gee Heere, dat allemaal jy in ons sal sien. Dankie vader, God Heere, dat die jy daar die sprankie, daar die begeert in ons harte en in ons verstand plaas met God, dat ons moet die loof, want dis hoe kom ons geskep is, om ons skepper te eer. Dankie vader vir alles wat ons ontvang, of dit goed is, of het sleg is, jy sê, jy is altyd met ons, dat vraag en pleitig in Jesus naams ontvang. Amen. Broers en sisters, ek wil graag he, al die leerders moet staan. Al die leerders. Is die enige leerders wat die rug aan school toe? Enige onderwijsers? Dit kan nie wees, laat daar nie. Ons gaan vir maat Olivia vraag, om een speciale gebed vir die leerders en onder ouders te doen.
God U in die mooi, prachtige, schoon oorwinnings na van Koning Jesus, die een wat was, die een wat is, en wat nog altijd daar vir ons sal wees. Wat een blije voorig is dit, dat ek ook weer eens een geleentheid kan kry, om een gebed te kan offer. Vir u wat op die voete is, of u nou een leerkracht is, of u een opvoeder is, of u een kind is wat terug aan school toe, of een ouwer. Want die ouwers moet ook eindelijk staan. En hoewel ons as ouwers sê dankie toch, hulle gaan school toe, is het nog steeds ons as ouwers sy plig om ons sy kinders by die huis te educate. Want die onderwijser sy plig is net die om dit te extend. Die onderwijser moet opvoed, maar die opvoeding begin by die huis. So ek wil vir jy bemoedig, kind, ouwer en onderwijser. Met hierdie volgende skrip, en dit kom uit Joshua 1, vers 9, het ek jou nie beveel, nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou, ooral waar jy gaan. Vir die onderwijsers, ek weet jy het klaar stress, oei, kom hulle. Vir die ouwers, jy is bly, ach, gaan hulle. Vir die kinders, ach, wat wacht op ons. Maar die Heere sê in sy woord vir een en elf van ons, moet nie bevrees wees nie. Wees sterk kind en vol moed onderwijser. Hier jaar is een ander jaar en ons moed het so gekoop aan ons self. Ons kan nie met 2023 sy ou dinge school toe gaan nie, want dan gaan het een mislukking wees. Kom ons bou op wat verlede jaar gebeur het en ons maak hier jaar bykie beter. En vandag staan ek ook hier as een ouwe wat weet waar die ee as onderwijser gaan, want ons kom skree op julle. Want my kind moet een sewe gekree het, hoekom kree jy nou een vier? Jy het nie jou werk gedoen nie. Ek staan as ouwe hier, want ek weet, onze kinders is lei by die huis. Hulle sit nie alles in nie. En hulle potentiaal word nie lekker geontwikkel nie, want hulle is lei weg. Ons moet slaag. Maar ons kom loof die Heere vir u as onderwijsers, vir u as ouwers wat u plig nakom teen oor hierdie kinders. En ons bid vir onderwijsers wat hulle passie daar verloor het, wat net elke dag die school toe gaan gaan om hulle salaris te verdien. En ons kom pleit vir die kinders wat school toe moet gaan, wat hy nodige respect moet hee vir die onderwijser. So dat hulle weet die onderwijser is daar om vir hulle te kan jaal. En ons is jammer, en ek moet het sê, want ek as een ouwe voel, dat daai moet nooit weggeval het, wat die kinders getuchtig moes geword het nie. Maar daar is ander manier, wat ons as ouwe vir ons kinders kan wees, wat is recht en wat is verkeerd. Jy gaan school toe nie om aan die kinders, om jou nou wijsers te dampeer nie, maar om te gaan leer. En ek wil toch vir die kinders vraag, en die onderwijsers, maar veel meer wil ek vir die Heere vraag aan my gebed, dat hy vir een en elk sal sien, of het akademies is, of het op sportgebied is, of kultureel, dat die ouwers daar sal wees om het aan te moedig. Dat die onderwijsers daar sal wees om een kind te kan identificeer om te sê, maar jy het potentiaal, ongeacht wie die kind sy ouwers is. Want baie keer is sien, ons moest net nie so lewe, maar tol as een kind, ons gaan meer aandag in die kind gee. Nee, Ek wil my verstopt in te sê, ouwers en onderwijsers, laat ons die kind voor en toe laat gaan, ongeacht of het jou kind is, of jou sisterse kind is, of iemand wat jy ken. Want elke liewe kind verdien een kans in die lewe. Kom ons bid saam. Jy moet so vader, jyre, al die lof en al die eer kom aan jy toe, Jesus. Jyre, want wat is die mens dat jy aan ons dink, jyre? Jyre, baie, baie dankie vir jy liefde, vir jy omgee en vir jy open arms, jyre, om ons toe te kan vou onder jy liefde en jy beskerming, jyre. Jyre, van ochend kom ons en ons kom draai hier die dierbares op in gebed, jyre, want dit is een jaar wat onbekend is, maar wat bekend is aan jy, jyre. Jyre, baie dankie vir jy skrif wat ons kon deel met mekaar, wat sê, wie is sterk en wie is vol moed, jyre. Ja, jyre, want so oor die jare kom ons maar aan en ons raak moeg vir dit wat ons onderstel is om te doen, jyre. Maar ek kom pleit specifiek vir die onderwijsers, die opvoeders, jyre, dat jy vir hulle God soos nog nooit van te koore sal wees nie, jyre, so dat hulle kan sê, 
Het is wel wat my sal, Heere. So dat hulle elke ochtend kan opstaan met nieuwe moed, nieuwe kracht, Heere, en nieuwe inspiratie, om hulle werk te kan doen na die beste van hulle van mooi, Heere. Elke uitdaging wat daar is, Jesus, sal jy dit asjeblief vir hulle so mooi uitwerk, Heere, en vir hulle voorspoedig maak. Heere, en ek kom bid vir die kinders, Heere, dat jy vir hulle sal maak, dat hulle die onderwijsel sal respecteer, Heere, en dat hulle ook van hulle kan, dat alle sal ingee wat hulle moet leer en wat hulle moet doen, Heere. Heere, ek kom bid vir elke ouwer wat sy kind by die huis moet leer wat is respect, wat is discipline, wat is omgeer, wat is liefde en wat dit is om daar te kan wees vir een maakje en ook een ouwer, Heere. Ek bid hier specifiek vir een ouwer wat vir sy kind die voorbeeld sal wees wat dit is om een Jesus mens te kan wees, Heere. Heere, ek bid vir een ouwer wat vir sy kind sal wees, dit is recht om vir een maakje lief te kan wees, dit is recht om vir een maakje te kan klap, Heere. Want baie keer is die kinders maar geniepsig en hulle is afgunstig, Heere, maar ons kom bid dat hulle vir mekaar sal toe vol en vir mekaar sal handen klap so dat hulle die beste kan wees wat hulle kan wees, jyre, ek bid vir elke kind vanaf graad R tot en met die kind, jyre, elke universiteit kind, jyre, dat jy vir hulle sal aanraak met die boonatierlijke aanraking, jyre, enige kind wat enige zorg is, jyre, dat die mense wat saam met hulle sal werk, jyre, skenk hulle die nodige wijsheid in sig en kennis om met hierdie kinders te kan werk, jyre. Ja, jyre, ons is vertrouw met hierdie geskenk uit die hand uit, jyre, maar die plig lewe by ons, jyre. Ons het die vorige hoorse sister, wat wie sê, ons staan hier by die doopad, jyre, en ons maak beloftens namens ons kinders, jyre. Maar ons kom laat alles in die bekwame hande, jyre. As ons vandag te min gevraad het, jyre, voeg jy by wat nodig is, jyre. As ons dat vandag te veel gevraad het van jy af, Abba Vader, vergewe ons, vergewe ons, jyre. Jyre, ek kom vraag dat jy vir een en elk sal sien, jyre, en dat ons een lichtdraag sal wees in hierdie jaar. Jelke opvoeder, jelke kind, jyre, en jelke ouwe, jyre. Ons weet wat is ons verantwoordelikheid en ons plichte, en ons sal nooit, maar nooit vergewe om jy en alles te ken, jyre. Voorspoed en nie teenspoed, jyre. Op akademiese vlak, kulturele vlak, jyre, en ook op sportgebied. Laat ons die kinders uitstuig, soos nog nooit tevore nie. Ek kom pleit uit die naam van die Vader, die Seen, en in die naam van Jesus. Amen. En die Heilige Gees. Gemeente, dit is nou vir my die eerste in die kerk na nieuwe jaar. Nou, ek wil hee, jy moet voel dat ek nou jy verplag op, jy drijf op, jy dwing. Vrouwe, ek vraag nou specifiek met jy. Met trane in my navy blue eyes. Vrouwe, kom ons begin ons plek in neem van 28-24. Ek weet die vrouwe is actief so in die holkool. Maar vrouwe, asjeblief, kom ons een verplichting in die na, as vrou, as ma, as sister, as een mede reisiger. Ek wil vraag vandag, as daar vrouwe is wat hulle weg opsien, om net een minuut of twee wil achterblijf vir dag. Dit gaan glad die lang wees nie, en ek wil die glad die ophou nie, maar daar is net so een of twee gedagtes wat ek by u wil los. Ek weet dit seker nou onverwaks, maar daar is baie goed wat moet gebeur, wat die vrouwe verantwoordelik is en ons is nergens nie. Die vrouwe verplichtinge en werkzaamhede begin nou al volgende week net ook sê. Daar is op groepe geplaas van wat gebeur. Maar jy weet, nie een het gereageer. Daar is vrouwe wat op die groepe is of wat op die weike is of in hulle hoedanigheid as wijkslede. 
Broers en zusters, kom ons staan vir die lees van Gods woord. Ek lees vir u uit die 1983 vertaling, die opskrif, die eerste openbaring aan Samuel. Sien, Samuel het die Heere gedien onder toezicht van Eli. Die woord van die Heere 
is in daar die tyd min gehoor. Daar was die dikwels openbarings nie. Elie sy oe het daar swak begin word. Hy kon nie meer so goed sien nie. Vroeg een moor het Elie nog op sy slaapplek geleer. En die lamp van God het toch helder gebrand. Samuel het ook nog geleer in die tempel van die Heere waar die ark van God was. En toe roep die Heere na Samuel. Samuel het geantwoord, Ek kom. Hy het na Elie toe gehaardloop en gesê, Hier is ek, want Elie het my geroep. Maar Elie sê, Ek het nie geroep nie, Ga lee maar weer. En Samuel het gaan lee. Die Heere het weer na Samuel geroep, En opgestaan, Na Elie toe gegaan en gesê, Hier is ek, want Elie het my geroep. Toe sê Elie, My sien, Ek het nie geroep nie, ga lee maar weer. Maar Samuel het nog nie die Heere geken nie, want die woord van die Heere was nog nie voor en aan hom geopenbaar nie. Die Heere het Samuel toe een derde keer geroep, en het opgestaan en na Elie toe gegaan en gesê, hier is ek, want Elie het my geroep. Toe besef Elie dat die Heere die sien geroep het. Elie sê vir Samuel, ga lee, En as iemand jou weerroep, sê jy, praat dere, jy dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lee. Die Heere het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat dere, jy dienaar luister. Dit is die woord van die Heere. Vader, vanmorgen kom die volk van u, die Heere, kom vir u so baie dankie sê, Heere. Begaaf ons middelik uit die hand ontvang, Vader, Heere. Vader, Heere, daar was van ons, Heere, wat nie kon instort nie, my God. Maar, Vader, u ken ons harte, Heere. Heere, sê in ons hier wees, Heere. Heere, sê in hier die geelstukke en hulle wat dit met dit gaan werk, Heere. Heere, dat u sien daarop sal rus, en dat dit sal wees vir die uitbouwing van die koninkryk hier op aarde. Sien ons as een gemeente, sien ons allemaal vermoorde, maar ons pleit het vermoorde in die oorwinningsnaam van Jezus, met dankbaarheid. Amen.
comments like nili well you know it's bit some here bye bye dan ki per hierdie oomblik god is moving by your spirit moving all over i can surely say that i feel the presence of the lord in this place here i het vandag vir my gekies om met die volk te praat ek wil vra dat u in my skoene sal staan raak my mond van klei aan en vra dit wat u wil hê ek moet sê here ek vra nou laat die woorde van my mond en die oordenking van ons harte vir u wel behaaglik sal wees my here my rots en my bergfeste amen amen Goeie morgen familie. Dit is voor waar weer vir my 'n eer en 'n voorreg om voor u te kan staan op hierdie besonderse sondag. Besonder omdat die nasionale uitslae uitkom Vrydag, maar ook besonder omdat dit 'n ingang vir ons as leerders in die nuwe seisoen is, die skoollastiese seisoen. Vir baie van u wat teruggegaan het werk toe, was dit ook die begin van u werks seisoen. Daarom het ek gedink dit is goed dat ek my ou skool baie moet aantrek waar ek wys ek dink aan elke leerde en almal wat 'n uniform moet dra wanneer julle terug gaan skool of werk toe. Vandag het ek soos ek gesê het saam ons op die brink van die nuwe akademiese jaar. Nadat ek hierdie skrif so 'n bietjie gelees het, kon ek agterkom dat God besig is om met my te praat. En vandag praat ek dalk ook met u. Maar ons besef dit net nog nie. Daarom het ek besluit om my tema se boodskap te maak. Here praat met my. Ek luister. Ons word hier in Samuel 3 1 tot 10 voorgestel aan 'n jong man met die naam Samuel. Nou Samuel was die seun van Hanne gewees en ons almal weet dat Hanne het gesukkel om 'n kind in die lewe te bring. Toe sy vir hulle seun in die lewe bring, het sy hom geoffer en dit kan ons sien in 1 Samuel 1 vers 21 tot 27 toe sy hom gaan wegbring om in die tempel groot te word. So hierdie kind het 'n roeping op sy lewe gehad nog voor hy daarvan kennis gedra het. En ek dink baie van ons ook het 'n roeping op ons lewe sonder dat ons eers agterkom dat daar 'n roeping op ons lewens was want as jy moet Eh so bietjie in die geskiedenis terug gaan. Eh Samuel was maar net 3 jaar oud toe hy in die tempel gelos was. So 9 jaar het verby gegaan voor Samuel eers agtergekom het dat daar 'n roeping op sy lewe is. Tot in die ver waar ons nou vandag staan. Nou vanaf die staanspoor kan ons sien dat Samuel nie juis 'n besonderse goed Godsdienstige lewe gehad het nie. Bloot oor die B gedeelte van die vers wat ons gelees het, die woord was in daardie tyd min aangehoor. Nou ek wil vir 'n oomblik hier stil staan. Hierdie gedeelte beteken dat Samuel nog nie 'n verhouding met God gehad het nie. Dit sê nie dat hy nie gehad het nie, nog nie. Want ek wil u terugneem na 3 jaar ouderdom kan ons ook nie met sekerheid sê dat ons 'n verhouding met God al reeds gehad het nie. In hierdie hoofstuk gaan hierdie hoofstuk veral gaan oor die oorgangsfase waarvan ek nou gepraat het. Kenners sê dat in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het was Samuel maar net 12 jaar oud. So die oorgangsfase waarvan ek praat is van toddle na tiener. Toe, ek wil hy u moet dit in kennis uh, in die gedagte sou die oorgangsfase van toddle na tina na tina nou ons tegnologie bevorder en ontwikkel op 'n ongesonde maar ook 'n gevaarlike tempo hoekom sê ek so die krag is aan deesa kan jy enige iets op die internet kry maar jy kan ook enige iets op die internet kry Die internet van daar die tyd wat Samuel 1 geskryf wat 1 Samuel geskryf was. In die tydperk wat 1 Samuel 1 geskryf was, was die internet van daar die tyd ook nie die internet wat dit moet wees nie. 
Daar is bewijs dat meer dan 70% van alle inlichting op die internet iemand zijn mening is. Dit het ek aan u verkoop asof dit een feit is, maar hij is ook my mening. As ons moet kyk na vers 3, die a gedeelte wat sê, die lam van God het nog die helder gebrand. So die lam wat uh, nog brand beteken dat daar nog hoop is. Ons allemaal weet dat licht een symbool is van hoop. Nou wanneer jy in die aan vir iemand wil gaan keir, dan kyk jy gewoonlik of die licht te brand. Is ek red? Behalwe natuurlijk een weerkracht, maar ook weer ons het nou een manier gekry om selfs rondom weerkracht te werk, ons het die keerse of ons het die loodshedding lichte wat brand in spuite van weerkracht. Nou hierdie gedeelte of hierdie toneel speel af en die aan en hierdie toneel speel af en die aan en ons weet dat die licht gebrand het en ek het so pas gesê die licht wat brand beteken dat daar is hoop wat het ek daar weet Die van ons wat die story van Elie ken, sal weet dat Elie sy kinders bykie van die patta was. Uh, dit kan die sin in Samuel toe heen, sal dit een stikkie vir die vertel van Samuel sy kinders. En Elie het kennis daarvan gedraad, maar hy het niks daarvan gedoen. Maar die licht brand nog. God het hier Samuel, wat in Elie sy toesig was, tot een, tot een weer gedrukt. So ek sê weer, die licht brand toe. Nou ek was hier op Akkerkie in die school gewees en na pauses het ook onderwijser ons teruggeroep en ons het aan die taart ook gekom. Nou op die skole werk het ook so, wanneer die klokleid is die doelgerichte leerder is, dan moet jy hier vinnig na jou volgende klas van die middelaar wees nie. As het kom met die vinder kom, wanneer jy jou naam oor die vinder kom, hoor, dan moet jy jou vinnig na die oor toe, van die honderd van die jou verkeerd geleer. Dit is die reaksie wat verwacht word op die aksie wat plaas gevind het binnen die bepaalde geleende. Nou Samuel word hier uit sy slaap uit wakker gemaakt en hy hardloop na Elie toe. Ons het gehoor dat Elie sy sicht bezig was om sy sicht te verloor, wat dat dit ver dag hoe om hy moes hardloop na Elie toe. Hy het gedink die persoon in wie sy aandag of in wie sy soort hy gesit was, het om dood bode gehad. Daarom het hy besluit om te hardloop. Die persoon die na my kyk het my nou bode gehad. Maar, Samuel het die rechte reactie gehaal, maar vir die verkeerde persoon. Eén ding wat hier hier oplik is, Samuel het die stem van God vergelijk met een. Nou, ons word voorgestel of die internet wil vir ons leer dat die stem van God moet klink soos, ek weet nie veel van een het het gekryk die laie nie die, van Bosa. Dis die idee wat ons kryk dat wanneer God met ons gaan praat, dan kan hy in die die bystem. Nou, som! Maar nee, dis een stem wat vir Samuel sy klink. Asof dit iets is wat hy al reeds gehoor het. Die Engelse woord is kampen. Hier die stem van God het vir hom geklik so stampen. As of hy dit al reeds gehoor het, en hy daar het een vindig gevoel. Nou ek het gesê dat Samuel was hier, hy slaap in Bagrima. En verdeel u u slaap en u hoor u stem ach u naam 
Ik is zeker iets zo precies diezelfde doen als Samuel. Gaan toe daar waar hij kan vinden. Is dat correct? Samuel was drie maal geroepen, elke keer is hy teruggestuur na die tempel toe, ongehoop. Hy is weeg as jy dit so kan stel. Want hy het ook nie nodig gehad soos wat hy gedink het nie. Dit is dus om vir die kind te sê, ek het een verrassing vir jou, maar dan gee jy vir die kind een appel. Vir geen kind is een appel een verrassing. Ek dink nummer 1, Hoekom ek sê Samuel so verras wees, is hy het sê te gedink dat hierdie oom is bezig om met jou buis te speel. Want wat er normale mens roep my in die middernacht uit my slaap uit en dan sê hy vir my gaan leer weer. Verder meer hardloop ek op en af, maar ek krijg nie antwoord op dit wat ek vraag nie. Technisch was hy nog aan die slaap gewees, want dit vat jou by dan stien minuut om in die slaap uit op te staan. So Samuel was nog hier aan die slaap, maar hy toch geweet wat om te doen. Nou ek het empathie met Samuel. Ek weet wat het is om in die slaap uit wakker gemaakt te word. Nie door my dat hier my ouwers op die God nie, maar hier buitenstanders letterlijk en vergeven. Hierdie gedeelte laat my ook ding aan een baba. Nou, vir die van weet wanneer een baba wakker stir, dan wil hy gewoonlik met jou as my te staan en niks te doen heen. Al is hy sy beste vriend dier die dag, wil hy niks met jou te doen heen, as hy die slaap met wakker geskrik het nie bloot, omdat sy ouwers of die wie hy op een dagelijkse basis sien, gehoor, comfort is. Samuel, sy comfort was eerie, omdat hy vanaf die driejarige onderdom in die soor van eerie was. Na die derde keer besef eerie dat het God is wat met Samuel probeer praat. Nou, ons allemaal het seker een selfoon en op die selfoon is daar een toepassing op een app wat sy naam is Contents. En ek wil die rest van my preek baseer op die woord Contents. Nou, ek het een slechte gewoonte aangeleer dat wanneer een nommer my bel wat nie op my Contents gesuid is nie, dan tel ek die op die. Bloot omdat ek nie weet wie dit is nie. Dit het niks met die as persoon te doen, maar ek weet nie wie die is nie. So ek tel die op die. Ek dink dit is seker hoe Samuel ook moes doen, of hoe hy nog nie kon registreer dat het God is wat met hom probeer praat nie. Daarom het hy nog nie gesê waar God God gewaag het nie. En hoewel die stem van een geklink het, kon Samuel nog nie die klikkie by die oor bring dat het God is wat probeer met hom praat nie. En die derde keer moes hy seker ding dat het seker die stem in sy kop is wat met hom praat. Sy kop is besig om met hom reisels te speel. Want kom ons wees eerlik, soms is dit moeilik om Godse stem by ons eie stemme te hoor. Baie ding wie ons wil ons onskel sê dat het God is wat besig is om met ons te praat, maar het is nie met onskel wat ons die eigenlijk as ons stoot op daar die bepaalde ding. Of ek, mense wat u wel op die context lees en gesy weet, wil vir u probeer oortuig dat hulle een boodskap of een woord van God vir u heen. Ek is seker baie van u en het het al deurgemaak wat iemand waarmee nie die self kon omring, wat op die context lees gesuid is, vir u wil sê, ek het die woord van vir jou van God na. So daarom stel ek dit so. Wees versichtig, 
met wie jou siel omring. Want die mens in jou context sy sê, gaan bepaal wat jy sê, hoe jy opkreef en wat jy doen. Verder meer, ons allemaal gebruik seker WhatsApp. Uh, die kerk het een WhatsApp groep, of meer as een WhatsApp groep, uh, so dit ons allemaal gebruik seker WhatsApp. Nou, WhatsApp het hierdie wonderlijke functie, dat as jy nie een naam gesuid het op WhatsApp nie, dan kan jy gaan dit by view, en dan sal jy vir jou wees, wat is die persoonse naam, want wanneer jy ons een rekening opmaak, dan sê jy naam daar so. So dan wees ek vir jou een naam wat voor onderstel is, om die persoonse naam te wees. Nou Samuel's WhatsApp was enig gewees. Ons kan dit afleid van vers 8, waar dit sê, toe het enig besef, dat die Heere die Seen geroep het. Dis is het belangrik om jouself te omring met ouwe persoene in die lewe. Mense wat die weisheid het nie noodwendig soos jy op TikTok, Instagram of Facebook nie, maar mense wat kennis het van die lewe. Mense wat vir jou kan sê wanneer dit God is wat met jou probeer praat. Gelukkig vir Samuel was Elie daar gewees en kon Elie vir hom sê en toe hy op view druk dat het die Heere is wat met hom probeer praat en verder meer Elie het hom nie net daar gelos nie Elie het nog vir hom gesê wat het nie bespan op die boodskap wat hy gekry het die laaste ding hier die rond hardloper rui van Samuel Laat my behalwe dink aan om Jan boote, maar dit laat my ook dink aan die woord roeping. Dit laat my ook dink aan die woord roeping. Dit is die ding wat sê dat die mense die meeste op en af laat hard voel. Wanneer jy hoor dat die mense met wie in jouself omring, hulle roeping gevind het, dan wonder jy, wat is vol met my? Of wat is die rede dat ek nog nie my roeping Weet ek het goeie nie spurt nie. Buiten die, dat die licht in die tempel nog praat, die roeping sal na die toe kom. So is wat, God na Samuel toe gekom het, al hoeveel hy gedink het, hy al reeds gekry het waar voor hy geroep is, het God na hom toe gekom. Sy roeping het na hom toe gekom. Moe nie gaan soek vir die purpose nie. Want ek is seker, as jy gaan soek vir die purpose, dan gaan jy die purpose sy wat ander mense vir jy. Dit kon so wees met jy, en jy kon wel vir Samuel op daar die bepaalde kom dat nodig had en vir hom een opdracht geef, dan het Samuel nie so ontmoeten met Christus gehad, daar die man kom. So Samuel gaan soek het vir die antwoord op sy roepsteng en niks gekry het nie. Sê ek vir jy, as jy die roeping gaan soek, gaan jy die leeg terug gaan tempel toe. Drie maal tot waar jy besê dat jy moet stilstaan. So Samuel moet stilstaan om die roeping te kry. Verhoudings van my die werk op die selfde prinsie. Nou, ek gaan nie klink dat ek het enig is in die gebied nie. Ek was nie in die so ek praat bloot oor wat ek maar hoor. Nou, die rechte persoon sal oor die pad kom. Is ek recht? Ek kan nie daar die persoon gaan soek nie, want as jy persoon gaan soek, dan gaan jy die verkeerde persoon kry. By jou maande werk het so, dat ons ding dat ons het die persoon gevind, maar is dit die persoon wat God ons het gedaan? Is dit die persoon wat God oor ons pad wil sien? Samuel moes drie maal wacht voor hy besef dat hy iets groter vir hom in stoor is. Dit werk dan so met die en die verhouding 
waar jy weer moet jy opbreek met die persoon om te besef die prins Sam is op pad waar jy weer moet jy die werk verloor om te besef die werk wat my en so is is op pad waar jy male moet jy van plekke verhuis van die Heer is en vir jy daar waar jy nou is dis wat ek jou wil heen so kom hierdie story van Samuel ook in ons leven van toepassing is ons bereid om so Samuel ook stil te staan en te sê Heere, Heere sê praat met my familie vandag sikkel daal van die om op die pad te kom van die sikkel miskien om op die pad te bly of jy weet nie wat er kan toe om te gaan nie, jy bevind jy self in die posiesie, so Samuel waar die omstandigheid wat soos Eli, waar die omstandigheid waar en ek myself bevind nie meer vir my aangenaam is nie, waar my kinders nie is waar die moed wees nie. Ek het goeie nie spet nie, die lichte nie ten kom brand nie. God is beslis nog nie klaar. As ek klaar was, dan het ek het nie nie hier gesit van ons vandag. Sit nie, daar is hoop vir ons wat die licht brand nie. Dis een belofte, jy gaan, jy doe, bereik, God gaan, na jy te kom, soos God na Samuel te gekom het. Vandag, my lieve broers en sisters, roep God ook vir ons, hy roep ons tel ene op ons naam. Hy roep ons. Hy sê, ek is nog nie klaar met jou nie. Die Heer, ek is nog nie klaar met jou nie, jou vast. Daar waar jy dink jy is, waar jy jou wil heen, ek het een beter doel met jou in die hewe. Hy wil ons met ons huidige seisoene verdaal, en hy wil een nieuwe seisoen, laat man weer, ons saan in die voormaand van februari, februari het ons as die aanbreek van een nieuwe seisoen, lekker dat een nieuwe seisoen, Daarom sê ek, God wil vandag vir ek en u, my lieve broer en sister, uit ons huidige gesessioen uit al, en ek wil vir ons sê, hier is jou nieuwe sessioen wat ek vir jou wil vir jou. Ek het besê dat ek gedeelte gaan oor die voorgangsfase van my nie. Ons staan ook in ons voorgangsfase ons is besig om van zondag na die naas te word van Christus. Dit is sy eindige doel vir een en die alkeen van ons. Hier is een belofte. Die nieuwe seisoen is op wat? Wacht in stilte op sy trouwe belofte. God sê vandag vir my my liewe vriend wees stil en weet ek is goed. Staan stil daar waar jy is. En ek het een boodskap vir jou. Hy wil, as jy wil. Jere, praat met my. Praat met ons. Ons luister. Amen.
luister. En Heere, ons het mond het nie vir oogend al die antwoorde nie, maar jy het Heere. En daarom kom ons met een vrijmoedig hart, Heere. Ons kom om te sê, ons is hier. Spreek jy, Heere. Heere, jy sê as ons, na ons gezicht, na jy toe wij sal jy vir ons die antwoorde kom geef, ons vraag vir oogend bid het, Heere. Heere, seen hier die prachtige woord. Seen hier geseende woord, wat vir oogend uitgegaan het, Heere. Heere, mag ons vir oogend die napredikers wees van hier die wonderlijke woord, Heere. Mag ons het die in ons hart te neem, En as ons morgen by ons werksplikke ingaan, wat ons so spreek, dat alles wat ons hierdie week doen, een spreekbeeld en een denkbeeld en een sienbeeld sal wees, wie jy in ons leven is. Heere, my oore, ochend daag ons op, hierdie week daag ons op, spreek, Heere, jy dienaar, jy diensknig, luister, spreek, Heere, ons luister, sê in elke gemeentelik in die naam van Jesus, Heere, Dankie dat hulle die onderle bijeenkomste nog so getrouw bijwoon, Heere. Seen hierdie wonderlijke seen, nou maar toon, Heere, seen amal wat hierdie jaar bruikbaar en diensbaar in Godse winger, in Godse tuin gaan wees. So dat ons, van sondags tot dienaars, so dat ons die oes hierdie jaar 2024 kan inwin. Die woord sê, een lichaam, verskillende lichaamsdele, is tyd dat ons met hande vat, is tyd dat ons met saamwerk, spreek, Heere, jy diensknef, jy diensmaag, luister, Heere, bind ons met jy onlosmakelike liefde, bind ons lief, Heere, want liefde vergewe a multitude of sins, Heere, jy liefde vergewe a multitude of sins, en as dit is die geval, as met ons mekaar kan vergewe, want dit vergewe a multitude of sins, Lei ons, bind ons, seen ons, as ek het vraag aan Jesus wonder, wonder naam. Amen. Ek het die jong man, sy oma en opa, en die helder, en Hillary, en John, so, het ek nie. En wat my nieuws vir ons, die betrokkenheid van haar die twee mens, in die werk van die jonge familie, daar is die olijfzaad al weet, die kom aan sy twee ouders precies as jou en kyk hoe sien ons dat die olijf boom groei en wanneer die mens kyk na Samuel sy twee ouders precies die sjande as die mens nie die kan na die skrif en kyk dan kan jy voel hoe grij daar die Hoor van die Heer uit jou. En niemand familie, daarom ek sê dit weer. Ons arbeid in die Heer is hy te vergeefs. Is hy te vergeefs. En daarom familie, hou aan, hou aan en hou aan familie. Die Heer weet wanneer breek hy weer. 
Hans Noah. Jongen het me onder de hand. Oh. Ja, dat was het. Kom ons met sap. Val de kaaie dank nie. Voor of voor is soos hier nie. Dank die Heere dat ons onder die klank van die woord kon sê. Heere, dank die Heere Jezus dat jy die jongen soos Noah kon gebruik om ons te bemoedig en vir ons te sê soos hy die Heere van die Heerskap. Daarom vraag ek Heere, help ons Heere dat ons waarlik Heere waarachtige en levende getuienis van jy sal wees. Ja, Heer Jezus, dat ons jy dien in geest en in waarheid. Dit is die manne en vrouwe wie jy vandag soek, wie jy so moet aanbid. Daarom vraag ek, Heer Jezus, neem om Heer van kracht tot kracht en van oorwinning tot oorwinning. Dank jy, Heer Jezus, Heere, wanneer hulle sê, o man, o pa, heere, daar van oog, nou kyk, heere, o heere, dan doen hulle hulle goed, heere. Ja, heere, Jezus, hulle roof en prijs die heere vir die mooie werk in sy en sy ouwerse lewe, heere. En daarom vraag, heere, soos jy dit vir hulle doen, doen dit ook vir die ander. O heere, Jezus, sal jy is God wat ons lewe gee, lewe en oor. En so bring jy ook hier leven in jy bediening, Heere. Dankie vir sy leven, dankie vir sy ouwers, dankie vir andere sê, wie elke keer om voor jy bring in gebed, Heere. O Himmelse Vader, dankie, Heere. Weer hou die vijand, Heere, van sy leven, Heere. Heere Jezus, gee jy die engele opdracht, Heere, om my laar te trek rondom so dat die vijand geen vat plek krijg in sy leven. Dankie, Heere Jezus, dat hy so na jy gebring is, soos jy en Samuel gesê het, wanneer jy die stem weer hoor, antwoord, Heere, hier is jy dienst nie. Ja, jemelse vader, en dit is waar jy nou is, Heere. Vader, Heere Jezus, daarom vraag ek, Heere, Heere Jezus, om jy al so druk om vast, Heere, Ja, Heere Jezus, maak om jake oomblik bewus dat jy by hom is, Heere, jy sy ondersteen het, Heere. Vader, daarom sê jy dan, so sal my woord wees wat in my mond het gaan. Dit sal voorspoedig wees waar jy en ek dit stier en nooit ledig na my terug te heer. Ons neem jy aan op jy woord, want jy is sy waarmaker van jy woord. Seen jy hier volk, Heere. En daarom, Heere, vraag ons jy seen in die beskerm, wat jy alkeen van ons sy leven. Die Heere sal jy seen, die Heere sal jy beskerm, die Heere sal tot jy redding verskyn en jy genade wees, die Heere sal jy gebede vervoer en aan jy sy vrede heen. Ja, die vrede van die Heere, wat alle verstande oor kan, want ons vraag dit in die naam van die Vader, die seen en die Heere, 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 die Heere